ఇవాళ వచ్చేసి సండే మేమైతే ఇప్పుడు మందగిరి హిల్స్కి వెళ్తూ ఉన్నాము ఇది అరౌండ్ సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు అనమాట ఎందుకు వెళ్తున్నాం చిన్న మెయిన్గా సరదాగా వీకెండ్ ట్రిప్ అనమాట అండ్ బెంగళూరుకి నియర్ బై కదా అంటే కొన్ని ప్లేసెస్ ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాము అన్నట్టు కూడా అనుకుంటూ ఉన్నాము లాస్ట్ టైం రమేష్ వాళ్ళు వెళ్ళారు కదా మధుగిరి ఫోర్ట్ సో ఇప్పుడు మందగిరి హిల్స్ వెళ్తూ ఉన్నాము ఇదైతే తుమ్కూరు రూట్ కదా మేమైతే అరౌండ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్కి స్టార్ట్ అయ్యాము తుమ్కూరు నియర్ బై ఓకే మనం అరౌండ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్కి స్టార్ట్ అయ్యాము ఇప్పుడు సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ అలా అవుతోంది ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో డెస్టినేషన్ వచ్చేస్తుందండి అసలు ఈ తుమ్కూరు రోడ్ చాలా బిజీగా ఉంది కదా మార్నింగ్ మార్నింగ్ అయినా కూడా సండే అది కూడా మార్నింగ్ ఇది ఎప్పుడు బిజీగా ఉంటుందేమో ఈ హైవే రూట్ బాగుంది కానీ కొంచెం ట్రాఫిక్ ఉన్నట్టు ఉంది అనమాట వెహికల్స్ ఎక్కువ అవుతూ ఉన్నాయి అండ్ టూ టోల్స్ ఉన్నాయి కదా యా సో మేమైతే స్టార్ట్ అయిపోయాము వీకెండ్ అలా అంటే అది ఏంటంటే హిల్ ట్రెక్ చేయొచ్చు కిడ్స్కి కూడా అలో ఉందని చూసాము సో ఒకసారి అక్కడంతా ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా చూద్దామని అనుకుంటూ ఉన్నాము సో మాతో పాటు మీరు కూడా చూసేయండి ప్లేస్ అంతా కూడా తుమ్కూరు రూట్ అని చెప్పాను కదండి ఆల్మోస్ట్ మనము హైవేలోనే వెళ్తాం అనమాట హైవే నుంచి రైట్ సైడ్ టర్న్ అయిన తర్వాత వితిన్ టూ కిలోమీటర్స్ లో మనం మందగిరి హిల్ రీచ్ అయిపోతాము సో మందగిరి హిల్ నుంచి ఫిఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో మనం కార్ పార్కింగ్ చేసుకోవాలండి అండ్ మనం కార్ పార్క్ కి పే చేయాలి కూడా సో మేము హిల్ ట్రెక్ చేసే ముందే ఇక్కడ ఏంటంటే బుద్ధుడి విగ్రహం అలాగే జైంట్ టెంపుల్ రెండు ఉన్నాయి అవి రెండు చూసుకొని మళ్ళీ ట్రెక్కింగ్ కి వెళ్దాము సో దట్ టైడ్ అవ్వకుండా ఉంటాం కదా వన్స్ హిల్ ట్రెక్ చేసి మళ్ళీ కిందకి వచ్చిన తర్వాత కొంచెం టైడ్ అనిపిస్తుంది కదా సో పాప కూడా ఎంతవరకు సపోర్ట్ చేస్తుందో ఫస్ట్ అయితే వీటికి వెళ్ళేసి తర్వాత వెళ్దామని అనుకున్నాము అండ్ ఇక్కడ బుద్ధుడి విగ్రహం దగ్గరికి వెళ్లే ముందే పెద్ద గేట్ ఉంటుంది అక్కడ ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశారు దట్ ఫుట్వేర్ అక్కడే వదిలేసేసి వెళ్ళాలి అని అండ్ మాస్క్ కంపల్సరీ ఉండాలి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఫోటోగ్రఫీ స్ట్రిక్ట్లీ ప్రాహిబిటెడ్ అని బట్ అక్కడ ఎవ్వరూ కనిపించలేదు జనాలు ఎవరు లేరు కదా అని నేను కొంతసేపు వీడియో షూట్ చేశాను అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే బుద్ధుడి విగ్రహం చూస్తున్నారు కదా ఒక మేము వెళ్ళేసరికి సెవెన్ థర్టీ అయింది ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత ఒక పూజారి వచ్చి మొత్తం బుద్ధుడి విగ్రహం అంతా వాష్ చేసి పూజలాగా చేస్తూ ఉన్నారండి దీని పక్కన ఇంకొకటి కనిపిస్తోంది కదా మీకు సైడ్ కార్నర్లో అది వచ్చేసేసి జైంట్ టెంపుల్ రెండిట్లో అయితే కనుక ఫోటోగ్రఫీ అనేది నాట్ అలౌడ్ అనమాట అట్లీస్ట్ అంటే కొంచెం దూరం నుంచి తీసుకోవచ్చు అండ్ ఈవెన్ జైన్ టెంపుల్ లోపల అయితే స్ట్రిక్ట్లీ అనమాట కంపల్సరీ పర్సన్స్ అయితే ఉంటున్నారు అసలు షూట్ చేసుకుని ఇవ్వలేదు సో ఇక్కడ ఇది చూసిన తర్వాత మేము జస్ట్ దీంట్లో నుంచినే ఇంకొక ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది టెంపుల్ కి అక్కడికి వెళ్ళాము టెంపుల్ మెయింటెనెన్స్ అయితే చాలా బాగుంది ఇదంతా టెంపుల్ బయట అండి సో మేము వెళ్ళి టెంపుల్ లో జస్ట్ చూసుకుని వచ్చేసి ఫైవ్ మినిట్స్ కి రిటర్న్ అయిపోయాము అండ్ మీకు ఇక్కడ కొండ కనిపిస్తుంది కదా దాన్నే మేము ఇప్పుడు ఎక్కాలన్నమాట ఈ కొండ అయితే చాలా బాగుంది అది మీరు చూస్తారు కదా అప్పుడు చెప్తాను ఇప్పుడైతే టెంపుల్ చూసేయండి ఈ టెంపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ అంతా నాకు బాగా అనిపించింది అంటే బయట అంతా పెయింటింగ్ ఎలా ఉంది అంటే మనకి నెమలికలు దొరుకు దొరుకుతాయి కదా ఆ నెమలికల్ షేప్ లోనే మొత్తం పెయింట్ చేశారు మీకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది చూడండి మొత్తం నెమలికల్ లాగానే నీట్ గా పెయింట్ చేసి డిజైన్ చేశారు అనమాట లోపల కూడా చాలా పీస్ఫుల్ గా ఉంది
నెట్వర్కింగ్ కోసం వచ్చేసామన్నమాట హిల్ దగ్గరికి బయట అయితే ఒక బోర్డు ఉంది ఆ బోర్డు మీద జస్ట్ నోట్ చేశారు అనమాట ఏమేమి చేయకూడదు ఇలాంటివన్నీ కూడా అండ్ ఆ తర్వాత ఇంకా ట్రెక్కింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేసేసాము అరౌండ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ అయిందండి మేము వచ్చేసరికి అప్పటికే చాలా మంది జనాలు అయితే వస్తూ నిన్నారు అంటే గ్రూప్ వచ్చారు అనమాట బాగా అంటే ఎంప్లాయీస్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ ఇలా ఉంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువ వచ్చారు అండ్ మేమైతే ఇంకా ట్రెక్కింగ్ స్టార్ట్ చేసాం కదా అనిరా అయితే ఎక్కువగా ఏంటి అంటే స్టెప్స్ మీద వెళ్ళేదానికన్నా ఇలా హిల్ మీద వెళ్ళడానికే ఇష్టపడుతుంది మార్నింగ్ మార్నింగ్ వెళ్ళాం కాబట్టి ఆ హిల్ అంతా కూడా అంత హాట్గా అలా ఏం లేదు అదే ఒక లెవెన్ ఓ క్లాక్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ టైంకి అయితే కనుక ఎక్కువ హాట్గా ఉండేదేమో బట్ ఆ రోజు అయితే కనుక కొంచెం సన్ ఉన్నా కూడా అంత హాట్గా లేదు సో కొంచెం ఫొటోస్ తీసుకుంటూ కొంచెం నిదానంగానే ఎక్కాము చెప్పాను కదా అనిరా ఇట్లా హిల్ మీద ఎక్కడానికి ఇష్టపడుతోంది అనేసి ఆ తర్వాత నన్ను చూసి నేను స్టెప్స్ మీద వెళ్తున్నానని స్టెప్స్ మీదకి వచ్చింది తెలుసా స్టెప్స్ కూడా ఏంటి అంటే కొన్ని చిన్నగా ఉన్నాయి కొన్ని పెద్దగా ఉన్నాయి అంటే డిస్టెన్స్ విత్ ఉంటుంది కదండి సారీ లెంత్ ఉంటుంది కదా అదేంటంటే కొన్ని స్టెప్స్ కొంచెం చిన్నగా ఉన్నట్లు ఉన్నాయి కొన్ని నీ స్టెప్స్ ఏంటంటే కొంచెం హైట్ గా ఉన్నట్లు ఉన్నాయి బట్ అరౌండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లోపలే ఉంటాయండి స్టెప్స్ అయితే కనుక బెస్ట్ అనిపించింది అంటే సింపుల్ ట్రెక్కింగ్ కి అంటే కొంచెం గ్రూప్ లా వెళ్ళినా లేదంటే ఫ్యామిలీ వెళ్ళినా మంచి టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు అండ్ టాప్ ఆఫ్ ద హిల్ ఏంటి అంటే టెంపుల్ ఉండేది బట్ అదేంటంటే ఇప్పుడు రీకన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ ఉన్నారు పైన కన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి సో మేము మేమైతే పైకి వెళ్ళిన తర్వాత కాసేపు ఇలా వ్యూ అయితే ఎంజాయ్ చేసాము చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నట్లు అనిపించింది అండ్ చూస్తున్నారు కదా కంప్లీట్ గ్రీనరీ ఉన్నాయి అండ్ ఏంటంటే ఈ మందగిరి హిల్ దగ్గర చుట్టుపక్కల చాలా హిల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇది కొంచెం స్పెషల్ ఎందుకు అంటే దీనికి స్టెప్స్ కూడా ఉన్నాయి సో మనం కిడ్స్ ని తీసుకెళ్లినా కూడా హ్యాపీగా ట్రెక్ చేస్తారు చాలా మంది పిల్లలే వచ్చారండి మేమైతే ఒక ముగ్గురు నలుగురు పిల్లల్ని చూసాము యూనో అనిరా టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ తను కూడా చాలా వరకు స్టెప్స్ ఎక్కింది చాలా ఎంజాయ్ చేసింది అండ్ టాప్ ఆఫ్ ద హిల్ అయితే రీచ్ అయిపోయాము ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ నుంచి వ్యూ అయితే చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉండింది అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ లో ఉంది అని చెప్పాను కదా సో ఇటు పక్క మీకు చూస్తే అర్థమవుతుంది మొత్తం కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతోంది అనేసి అండ్ దీనికి ఒక టూ టు త్రీ కిలోమీటర్స్ అవధిలో ఒక పెద్ద లేక్ కూడా ఉందండి ఆ లేక్ అయితే కనుక మీరు బైక్ లో వస్తే కనుక వెళ్ళొచ్చు కార్ లో అయితే కొంచెం కష్టం అవుతుంది బికాస్ ఆ రూట్ అంతా కొంచెం చిన్నగా ఉంది అనమాట అండ్ వాక్ చేస్తూ కూడా వెళ్ళొచ్చు బట్ చాలా దూరం వాక్ చేయాలి కదా అన్నట్టు మేము అవాయిడ్ చేసాము అండ్ ఇక్కడ ఎంత కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది అక్కడ టెంపుల్ గోపురం కూడా కనిపిస్తుంది చూడండి మీకు సో పైన అయితే కనుక ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ స్పెండ్ చేసాము ఆ తర్వాత కిందికి వచ్చేసేసి హిల్ మీదనే కాసేపు కూర్చొని తర్వాత ఇంకా కిందికి వచ్చేసామండి దిగేటప్పుడు అయితే చాలా ఈజీ అనిపించింది ఎక్కేటప్పుడే కొంచెం కష్టం అనిపించింది అనమాట నాకైతే కనుక బట్ వీ రియల్లీ హ్యాడ్ ఎ వెరీ వెరీ నైస్ టైం అంటే మార్నింగ్ లేసి హ్యాపీగా వెళ్ళేసి కాసేపు అలా టైం స్పెండ్ చేయడం రావడం వల్ల
ఇప్పుడు ఇంటికి రిటర్న్ అవుతున్నాం అనమాట అనిరా అయితే కొంచెం బాగా ఎక్కింది కానీ కొంచెం టైడ్ అయింది కదా అనిరా అంటే ఆ పాప ఏజ్ కి అది చాలా ఎక్కువ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎక్కింది చాలా వరకు దిగింది కూడా చాలా సేపు వాక్ కూడా చేసింది కదా సో మార్నింగ్ మార్నింగ్ కొంచెం తొందరగానే లేచి వచ్చాం కాబట్టి అనిరా పరంగా షీఈస్ ఓకే బట్ నేనే ఏందంటే యాక్చువల్గా నేను చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాను ఇలా ట్రెక్కింగ్ విషయంలో కానీ చాలా దూరం అలసిపోకుండా నడవడం కానీ ఎక్కువసేపు అంటే స్టెప్స్ ఎక్కడం కానీ ట్రెక్ చేయడం కానీ వీటిలో నేను చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాను జనరల్గా బట్ ఈ లాక్డౌన్ ఎఫెక్ట్ వల్లో ఇంట్లో ఎక్కువ ఉండడం వల్లనో బయటకు ఎక్కువ రాకపోవడం వల్లనో ఏమో తెలియదు కొంచెం లేజీనెస్ అయితే వచ్చింది అనిపించింది అంటే కొంచెం నేను కూడా ఫిట్నెస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఫిట్నెస్ అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఆ స్టెప్స్ ఎక్కాం కదా స్టెప్స్ అయితే చాలానే ఉన్నాయి జనరల్ ఆయాసం అనేది వస్తుంది ఎవరికైనా కూడా ఎంత ఫిట్నెస్ ఫ్రీక్ అయినా లేదంటే కనుక ఎంత యాక్టివ్గా ఉండే వాళ్ళకు కూడా ఆయాసం అనేది వస్తుంది ఖచ్చితంగా అన్ని స్టెప్స్ ఉన్నప్పుడు కానీ నాకేంటంటే ఆయాసంతో పాటు కొంచెం అలసటిగా అనిపించింది అంటే ఏంటి ఇంత ఉందా ఎక్కాలా అన్న ఒక థాట్ వచ్చింది జనరల్గా ఆ థాట్ నాకు ఎప్పుడు రాదు అలా వచ్చిందంటేనే నాకు అర్థమైంది ఓకే నేను కొంచెం లేజీ అయ్యాను ఐ షుడ్ నాట్ బి లేజీ ఇంకొంచెం ఎక్కువ యాక్టివ్గా ఉండడానికి చూడాలి అలాగే కొంచెం ఏమంటారు ఇలాంటి ట్రెక్కింగ్స్ వాటి మీద కూడా కొంచెం ఫోకస్ చేయాలి బాగా అప్పుడే ఇంకొంచెం ఎక్కువ యాక్టివ్గా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది అండ్ ఇంకోటి మనం ఒక డిసైడ్ అయ్యాం కదా బెంగళూరు చుట్టుపక్కల చాలా ప్లేసెస్ ఉంటాయి చాలా నియర్ బై అయ్యే ఉంటాయి లైక్ మార్నింగ్ వెళ్ళి ఆఫ్టర్నూన్ రావడము లేదంటే కనుక మార్నింగ్ వెళ్ళి ఈవినింగ్ కల్లా వచ్చేయడము చాలా ఉంటాయి బెంగళూరు చుట్టుపక్కల అయితే బ్యూటిఫుల్ ప్లేసెస్ ఉంటాయి ఇలాగా హాఫ్ డే ట్రిప్స్ వన్ డే ట్రిప్స్ అలాంటివి కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దామని అనుకుంటూ ఉన్నాము అందులో భాగంగానే ఒకరోజు శివన్ సముద్ర వెళ్ళాము ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చాము అండ్ అంతకుముందు రమేష్ వాళ్ళు మధుగిరి ఫోర్ట్ కూడా వెళ్ళారు సో ఇవన్నీ నియర్ బై ఉండేటివి లైక్ వన్స్ ఇన్ ఏ వీక్ ఆర్ వన్స్ ఇన్ టూ వీక్స్ ఇలా వస్తూ ఉంటే కనుక మనకు కూడా ఒక రిలాక్సేషన్ ఉన్నట్లు ఉంటుంది అలాగే వీకెండ్స్ కూడా లేజీ అవ్వకుండా యాక్టివ్ అవ్వచ్చు కదా సో యా నేనైతే ఆ లెసన్ నేర్చుకున్నాను లైక్ ఇంకా కొంచెం యాక్టివ్గా ఉండాలి ఇంకొంచెం ఏమంటారు బద్ధకం తగ్గించుకోవాలి అనేసి బట్ రమేష్ ఈ సచ్ యాక్టివ్ పర్సన్ హౌ 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 అంటున్నా ఎందుకు పాపని ఎత్తుకొని కూడా నీకు ఎందుకు అంత ఆయాసం రాలేదు వై వై మీ అంటే రీజన్స్ మనం సాకుల్లాగా చెప్పచ్చు అంటే డెలివరీ అయింది అలా ఓకే బట్ అవన్నీ ఏంటంటే ఎక్స్క్యూజెస్ అంతే అంతకు మించి అలా ఏం లేదు బికాస్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఉమెన్ అంటే ఇలాంటి ఎక్స్క్యూజెస్ పెట్టుకోకుండా చాలా చాలా యాక్టివ్గా ఉండేవాళ్ళని మనం చూసాం అక్కడ ఉమెన్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది కదా వెళ్ళడం కానీ ఇలాంటి చోట్లకి అంటే వాళ్ళకి ఫార్టీ ఇయర్స్ అలా ఉంటారు కానీ ఎంత బాగా ట్రెక్కింగ్ చేయడం కానీ సైక్లింగ్ చేయడం కానీ చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు అప్పుడు అనుకునేదాన్ని నేను నేను కూడా ఫ్యూచర్లో ఇలాగే ఉండాలి కొంచెం అంటే ఈ ట్రెక్ చేయడం ఇంట్లో వర్క్స్ అవన్నీ అంటే చేస్తాను అదే ప్రాబ్లం లేదు అందులో ఉండదు బట్ ఇలాంటి వాటిల్లో ఇంకా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి అన్నట్టు అఫ్కోర్స్ లాస్ట్ ఇయర్ వరకు ఉన్నాను ఈ ఇయర్ మార్చ్ నుంచినే కదా కొంచెం ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ ఇంట్లో ఉండడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా అలా అయిపోయాను బట్ నో ఫ్రమ్ నౌ నో నో మీన్స్ నో అంతే ఇంకా ఫుల్ ఫోకస్ చేయాలి అంతే ఫిట్నెస్ మీద అంటే ఫిట్నెస్ అదర్ దాన్ ఫిట్నెస్ అంటే ఏమంటారు యాక్టివ్గా ఎక్కువ యాక్టివ్గా అంటే కొంచెం ఓకే నో ఐ హ్యావ్ టు డూ అన్నట్లు అయిపోవాలి అని అనుకుంటూ ఉన్నాను సో దిస్ అంటే మోర్ ఓవర్ ఇప్పటి వరకు అంటే ఈ సిక్స్ మంత్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ వరకు మనం అసలు ఇలా వచ్చి చేయలేదు కదా వాక్ కానీ ఇలాగా అందుకనే నాకు అనిపించలేదేమో బట్ ఈరోజు కొంచెం అలా అనిపించింది సో ఇంకా అంతే అండి సో యాక్చువల్గా మార్నింగ్ లేసేటప్పుడు అనిపించింది బికాస్ నైట్ నైట్ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ థర్టీ వన్ ఓ క్లాక్ పడుకున్నాము 
ఆ తర్వాత మళ్ళీ వెంటనే ఫైవ్ ఓ క్లాక్ కి లేచి అంటే స్లీప్ తక్కువ ఉంటుంది కదా అన్నట్టు అనిపించింది బట్ నువ్వు ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలి అన్నట్టు అనుకున్నా పొద్దున ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఎందుకంటే వీకెండ్ అంటేనే కొంచెం లేచి అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి బట్ ఇంకా నుంచి అలా లేదు సో యా అంతే అండి ఇంకా ఇక్కడితో అయితే ఈ వీడియో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము మీలో ఎవరైనా బెంగళూరుకి బెంగళూరులో ఉంటే బెంగళూరు నియర్ బై అయ్యేది చాలా బాగుండింది ఖచ్చితంగా వెళ్తే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు చాలా మంది కూడా వచ్చి నిన్నారు కదా సో వెళ్తే ఎంజాయ్ చేసి చేయొచ్చు కూడా సో మాకైతే ఇట్స్ అ వెరీ నైస్ అండ్ వాల్యుబుల్ టైం మంచి మంచిగా స్పెండ్ చేసాం అనమాట అక్కడ బాగుండింది ప్లేస్ అంతా కూడా ప్లెజెంట్గా సో యా అంతే ఇంక ఇక్కడితో ఈ వీడియో అయితే ఏం చేసేస్తున్నాను హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఇన్ కేస్ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి కమెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో బాయ్ బాయ్